అందినట్టే అందిన చందమామ చివరి క్షణాల్లో జారిపోయాడు నలభై ఎనిమిది రోజుల సుదీర్ఘ ప్రయాణాన్ని ఆటుపోట్లను ఎదుర్కొని చంద్రునిపైకి చేరిన చంద్రయాంటూ చివరిలో తడబాటుకు గురైంది చంద్రుని ఉపరితలంపై దిగాల్సిన విక్రమ్ రోవర్ చివరి నిమిషంలో ల్యాండర్తో కమ్యూనికేషన్ తెగడంతో ఇస్రో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన చంద్రయాంటూ విజయానికి ఒక్కడుగు దూరంలో నిలిచిపోయింది దిశగా చేసిన సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో అత్యంత కీలకమైన దశ శనివారం తెల్లవారుజామున ఒంటి గంట నలభై మూడు నిమిషాలకు ప్రారంభమైంది బెంగళూరులోని ఇస్రో కార్యాలయం నుండి శాస్త్రవేత్తలు పంపిన ఆదేశాలకు అనుగుణంగా అంతరిక్ష నౌకలోని విక్రమ్ ల్యాండర్ స్పందించడం ఆ క్షణం నుండే ప్రారంభమైంది సుదీర్ఘ ప్రయాణం అనంతరం ఇస్తున్న ఆదేశాలకు విక్రమ్ ఎలా స్పందిస్తుందో అన్న ఉద్వేగం శాస్త్రవేత్తల్లో నెలకొంది అయితే విక్రమ్ ఈ ఆదేశాలను అందుకుంది చంద్రుని వైపుగా ప్రయాణం ప్రారంభించింది ఏడు పాయింట్ నాలుగు కిలోమీటర్ల తొలి దశ ప్రయాణం సరిగ్గా అరవై సెకండ్లలో ముగిసింది ఒంటి గంట యాభై మూడు నిమిషాలకు తొలి దశ రఫ్ బ్రేకింగ్ విజయవంతమైంది వెంటనే మరో ఐదు కిలోమీటర్ల ఫైన్ బ్రేకింగ్ దశ ప్రారంభమైంది యాభై మూడు సెకండ్లలో ఈ దూరాన్ని విక్రమ్ అధిగమించాల్సి ఉంది ఆ తర్వాత అత్యంత కీలకమైన నిట్ట నిలువుగా చంద్రుని పైకి దిగే ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది అయితే ఇక్కడే ఆ యాభై మూడు సెకండ్లలోనే జరగరానిది ఏదో జరిగింది ఆ సమయంలో చంద్రుని పైకి మూడు మీటర్ల దూరంలో విక్రమ్ ఉంది అప్పటి వరకు విక్రమ్ నుండి అందుతున్న సంకేతాలు నిలిచిపోయాయి అంతే అంతా ఉత్కంఠ ఏం జరుగుతుందోనన్న ఆందోళన కాని చివరి నిమిషంలో ల్యాండర్ విక్రమ్ ఆర్బిటర్ల మధ్య కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ దెబ్బతినడంతో ప్రయోగం విఫలమైంది ఆ తర్వాత ఇస్రోకు విక్రమ్ ల్యాండర్ నుంచి ఎలాంటి సంకేతాలు రాలేదు సిగ్నల్స్ కోసం శాస్త్రవేత్తలు ప్రయత్నించినప్పటికీ దొరకకపోవడంతో కారణం ఏమై ఉంటుందో అనే దానిపై శాస్త్రవేత్తలు పసిగట్టే పనిలో ఉన్నారు చంద్రయాన్ టూ అనేది మూడు పరికరాల ప్రాజెక్టు ఒకటి చంద్రయాన్ టూ ఆర్బిటర్ ఇది చందమామ చుట్టూ తిరిగే పరికరం దాదాపు శాటిలైట్ లాంటిది రెండోది విక్రమ్ ల్యాండర్ ఇది చందమామపై దిగే ల్యాండర్ నాలుగు పలకల బాక్స్ లా ఉంటుంది ఇది ఎక్కడ దిగుతుందో అక్కడే స్థిరంగా ఉంటుంది మూడోది ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ ఇది విక్రమ్ ల్యాండర్ దిగిన తర్వాత దాన్ని డోర్ తెరుచుకున్న తర్వాత బయటకు వచ్చి చందమామపై దిగి ఐదు వందల మీటర్లు నడిచే రోవర్ ప్రస్తుత అంచనాల ప్రకారం విక్రమ్ ల్యాండర్ నుంచి సిగ్నల్స్ ఆగిపోయాయి కాబట్టి ఇక అది పనిచేయదని అనుకుంటే దాని లోపల ఉన్న రోవర్ కూడా బయటకు రానట్లే అందువల్ల ఈ రెండింటి విషయంలో ఇస్రో ప్రయత్నం మెచ్చుకోదగ్గదే అయితే మొత్తం ప్రాజెక్టులో చంద్రయాన్ టూ ఆర్బిటర్ అతి పెద్దది ఇది ఆల్రెడీ విజయవంతంగా చందమామ చుట్టూ తిరుగుతోంది దాని తయారీకి అయిన ఖర్చు తొమ్మిది కోట్లు కాబట్టి ఇస్రో శాస్త్రవేత్తల లెక్కల ప్రకారం ఈ ప్రయోగం తొంభై ఐదు శాతం విజయం సాధించినట్లు లెక్క చంద్రయాన్ టూ ఆర్బిటర్ సంవత్సరం పాటు పనిచేస్తుంది అది చందమామకు సంబంధించి ఎన్నో ఫోటోలను ఇస్రోకు పంపబోతోంది చివరకు విక్రమ్ ల్యాండర్ ఏమైందో ఎక్కడుందో ఫోటోలు తీసి పంపే అవకాశముందని శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడిస్తున్నారు చంద్రయాంటూ చివరి నిమిషంలో విఫలమైనా నిరుత్సాహపడవద్దంటూ ప్రధాని మోడీ శాస్త్రవేత్తలకు ధైర్యం నూరిపోశారు ఆత్మస్థైర్యం కోల్పోవద్దని శాస్త్రవేత్తలకు హితవు పలికారు చంద్రయాన్ టూ కోసం పనిచేసిన వారందరిలో ఉత్సాహం నింపే ప్రయత్నం చేశారు ప్రయోగాలు ఇక్కడితో ఆగిపోకూడదని సంకల్పం మరింత బలపడాలని శాస్త్రవేత్తలకు ప్రధాని పిలుపునిచ్చారు అయితే ప్రసంగం అనంతరం వెళ్తున్న మోడీని ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు చైర్మన్ అంతా కలిశారు 
ఈ నేపథ్యంలో మోడీ దగ్గరకు వెళ్లిన ఇస్రో చైర్మన్ శివన్ కంటతడి పెట్టుకున్నారు దీంతో మోడీ అతన్ని దగ్గరకు తీసుకున్నారు గుండెలకు హత్తుకుని ధైర్యం చెప్పారు శాస్త్రవేత్తల కష్టం వృధా కాదని భవిష్యత్తులో మరిన్ని ప్రయోగాలు చేపట్టాలని మోడీ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు